Hi mga ka-coders and welcome to our YouTube channel, Learn ITEC. Sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Renmark, isang software developer at isang IT faculty na nakabase sa Kapastarla. Samahan niyo ngayon upang tumuklas ng mga bagong kaalaman na related sa information technology. In this video, we will talk about Lesson 8, which is diodes. So let's get started. Diodes. So, since graduate na tayo sa dalawang passive components natin, which is resistors and capacitors, we will now going to move doon sa mga tinatawag nating semiconductors. So, semiconductor, no, ito ang isa sa mga pinakamadaling example ng semiconductor, a diode. So, ito yung tura ng diode, no. Mukha siyang tube na merong parang gray na makikita mo dito, no. Yung gray na yan yung very important to determine kung saan yung polarity o kung saan yung positive or negative side ng isang diode. Ngayon, Kapag sinabi natin semiconductor muna, no, the idea of being a semiconductor, remember, pag sinabi natin conductor, ito yung kung saan pwedeng dumaan yung electrons freely, tama? So, pag sinabi natin semi, ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? May tendency pwede siyang dumaan or hindi? And exactly that is how semiconductor works. There are instances na pwedeng dumaan dito yung current and then for some instances, no, po pwede natin silang i-block o pwede nating gawing insulator yung isang component para hindi makadaan yung current sa kanya. So that is semiconductor, or the idea of having a semiconductor. Ngayon, we have what we call ideal diodes. So ano muna yung ideal diodes? The key function of an ideal diode is to control the direction of current flow. Again, ha, ang trabaho daw ng isang ideal diode is para makontrol lang yung direction ng current. Ganun lang pala siya kasimple, sir. Bakit siya kailangan nandyan? Napaka-importante rin ang diode, no? Kasi sa mga circuit, kailangan alam natin kung saan dapat pumunta yung current. Ngayon, current passing through a diode can only go in one direction, called the forward direction. Current trying to flow the reverse direction is black. They are like one-way valve of electronics. So, para mas magets ninyo, no? I will going to try to draw using a may hiwagang paint Okay? Yung gusto ko sabihin. So, for example, meron tayo ditong tubo or pipe kung saan dumadaan yung tubig. Ngayon, if familiar ko din sa may mga bulb na ganito, for example, ba't ganun yung ginawa ko? Undo. So, magkakaroon ako dito na parang bulb and then, yung bulb na yan, meron siya parang ganito. And then, meron siyang stopper, for example, or kahit ganyan lang. Kapag yung flow ng tubig no papunta dito, ang mangyayari, aangat yung cover na to and magpapas through yung tubig papunta doon. Pero not the other way around. Kung yung tubig papunta dito, as you can see, no, ang mangyayari, haharangin siya nitong parang switch na yan at hindi pwedeng pumasok yung tubig based sa design niya. Ibig sabihin, ang flow ng tubig is papunta lang dito at hindi siya pwedeng tumanggap ng pabalik dahil doon sa design ng ating Sabi nga yung parang cover, okay? So, yung analogy ng isang diode works exactly the same doon sa dinrowing ko. Kung positive to negative lang yung flow, no? kung doon lang yung sinabi nating flow, doon lang pwedeng dumaan yung current, pero hindi siya pwedeng dumaan ng vice versa. Hindi niya yan papayagan. Naintindihan? Ngayon, if the voltage across the diode is negative... No current can flow. Tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, kapag daw yung voltage do sa diode no ay negative, hindi niya padadaanin yan. And the ideal diode looks like an open circuit. Pag sinabi natin open circuit, para siyang switch na naka-open. Ibig sabihin, hindi nagkakaroon ng loop dun sa ating circuit. Pag walang loop dun sa circuit, tulad nga na sinabi natin sa previous lesson, hindi gagana yung ating circuit kasi walang electron flow. In such situation, the diode is said to be off or reverse bias. Tinatawag nating reverse bias kapag ka ganun. Now, as long as the voltage across the diode is negative, ibig sabihin positive, yung dumadaan na current, then it will turn on and conduct current. Ideally, no? A diode would act like a short circuit if it was conducting current. So, short circuit siya, ibig sabihin continuous o merong loop dun sa circuit natin kapag tama yung flow ng current na dumadaan. And when a diode is conducting current, it's forward bias, no? Ang tawag natin dun. At at the same time, ito yung typical na sa jargon term o sa atin, yung mga normal people, we will going to call that as on. 
yung isa off kapag reverse bias, pag forward bias, tatawagin natin siyang on. Okay? Now, ito yung circuit symbol niya sa schematic diagram. Okay? It's like a triangle. Meron siyang dalawang terminals indicating the positive and negative. By the way, in electronic terms, pag narinig niyo yung anode, ibig sabihin yun yung positive. Pag narinig niyo yung cathode, that is actually the negative. Okay? Anode, cathode. Positive, negative. Okay? Para hindi kayo makonfuse na nauuna yung A bago ang C sa alphabet. At ang A, at pag sinabi naman natin yan sa, ano, typically A, tapos C, and then pag positive, lagi naman natin inuuna sinasabi, and then negative. So, cathode is always negative. Now, polarized palagi ang mga diode. No, wala kang makikita ang diode na hindi polarized. Kasi nga, para ma-prevent niya yung flow na pabaliktad o yung reverse bias, no, kailangan polarized yung mga component. Kasi pagka hindi, paano nyo malalaman kung which is which? Now, ang kailangan dito, no, kailangan natin i-connect yung positive side lagi doon sa anode at ang negative side doon sa cathode. At kung mapapasin ninyo, no, yung symbol na to, yung symbol natin na yan is it indicates triangle. Ibig sabihin, yung current pwedeng dumaan dito, pero kung pabalik yung current, hindi siya pwedeng dumaan. Binablock siya nung nakikita yung line na yan. Pero remember, no, in real life, baliktad din yung work ng mga diode. Kasi, in honest speaking, no, the negative o yung electron siya yung dumadaan pabalik do sa positive. So, ganun talaga yung flow. Pero again, for simplicity sake, no, para hindi kayo makonfuse, then definitely positive to negative yung flow ng ating susundan. And that is the conventional method. Okay? So, ganyan ang symbol ng diode. Tandaan nyo, ha? Next, meron tayong mga tinatawag na types, syempre of diode. Ito yung tinatawag na signal diode. Imagine, ang late lang niya, no? Kasi ito yung penny o yung coins sa US. Pero tignan nyo gaano kalaki yung comparison. Ang tawag natin dito is signal or standard signal diodes, no? Uh, the most basic or average members of the diode family. They are usually have a medium to high forward voltage drop and a low maximum current rating. So, ito yung mga madalas na ginagamit no, na member ng mga diodes, okay? And meron din tayong tinatawag na mga power diodes or rectifier, no? Ang ibang term para sa kanila is rectifier. A rectifier or a power diode is a actually a standard diode with a much higher maximum current rating. This higher current rating usually comes at the cost of larger forward voltage. So, kailangan mas, malaki, mas malakas daw yung forward voltage o ibig sabihin, mas mataas yung volts na requirement para gumana siya. And of course, no, most diode types come in surface mount. Pag sinabi natin surface mount, ganito yung itsura nila, kagaya ng mga resistor, yung mga SMD natin, na minamount do sa mga boards. No? So, ganun lang naman yan. And you'll also notice, no, sa kahit anong drawing o paraan ng mga diode, lagi silang may indicator kung nasaan yung anode at saka cathode. Lagi silang merong palatandaan. Ito yung stripe na kulay gray. Okay? Now, meron din tayong tinatawag na mga light emitting diode or LED. Yung nakikita ninyong ilaw do sa Arduino package ninyo, no? Ang LED, actually, the LED itself, no? Is actually a diode. Ang ibig sabihin ng LED is light emitting diode. So, they are actually the flashiest member, no? Do sa diode family. Kasi nag-emit -e sila ng light kapag ka nalagyan sila ng Uh, positive voltage no? or na-applyan sila ng tamang flow ng current. Kapag uh, kinonect mo ng tama yung power source from positive to negative, iilaw yan. Pero kapag binaliktad mo, hindi siya iilaw. Kahit subukan nyo man. No? Basta tama lang yung current rating natin. No? Hindi siya sasabog. Pero pag binaliktad mo yung pagkakasaksak na mga yan, hindi sila iilaw. Okay? Now, actually, that's the property of diode. No? Pag baliktad siya, hindi dapat siya gagana. Ngayon, meron din tayong tinatawag na mga photodiodes and these are actually special type of diodes no na ang trabaho is kina-capture yung energy from photons of light to generate electrical current. So, uh, ginagamit natin yung solar power no para makapag-determine no ng specific type of electrical current. Ngayon, sabi dito, these are actually kind of operating as an anti-lead no. Solar cells are the main benefactor of photodiode technology. But these diodes can also be used to detect light or even communicate optically. So, madalas ginagamit yan for light sensors. Okay? So, ginagamit sa mga sensors para makadetermine ng light. Basta nagkaroon ng ilaw, no, madedetect ng 
diode. Yun yung photo diode. Yun yung isa sa mga applications niya. Marami, no? May mga thermal diode pa ako na alala based sa aking mem- memory, no? Pero darating tayo doon pag napag-usapan na natin yung mga sensors. Pero for the meantime, we will going to proceed. Ano ba yung mga application? Bakit tayo maglalagay ng diode sa ating circuitry? So, explore natin yung mga reasons kung bakit. Una, sa mga reason is rectifiers. Kung naalala nyo pa yung rectifiers, ilang best na banggit yan sa lesson na yan, no? Ang rectifier, no, is a circuit that converts alternating current or AC to the direct current or DC. Bakit kailangan nating mag-convert ng AC to DC? Kasi nga, yung halos sa ating mga household electronics o yung mga appliances, no, ay gumagamit ng alternating current. Kasi sinasaksak natin yan sa ating mga outlet. Pero yung nagpapaandar na component do sa loob ng mga yun, still DC pa rin. Okay? So ngayon, since DC pa rin yung nagpapaandar do sa loob ng mga electronics, kahit yung original source is AC, nagkakaroon ng tinatawag na conversion between AC to DC. And ang isa sa mga reason kung bakit nakakapag-convert tayo ng AC to DC is yung mga tinatawag nating rectifiers. So, ang rectifiers are actually powered by diodes. Without diodes, no, hindi tayo makakagawa ng mga rectifiers as we speak. So, walang magka- hindi tayo makakapag-convert ng basta-basta ng AC papunta sa DC. Okay? Next, maliban dyan, ito yung isa sa mga pinakapaborito kong gamit ng diode. No? Sabi dito, did you ever stick a battery in the wrong way? Remember, kapag baliktad mo sinaksak yan, there's a tendency na magkakaproblema yung circuit natin. Or switch up, no, yung red na, red and black, by the way, red signifies positive and then black signifies negative wires, no. So, napagbaliktad mo na daw ba yan sa pagkakasaksak, no? If so, no, a diode might be to think for kapag yung circuit mo buhay pa o hindi sumabog. Bakit? A diode placed in series, no, kapag daw nilagay mo yung diode in a series circuit, no, sa positive side ng power supply, tinatawag natin yan na reverse protection diode. It ensures that the current can only flow in the positive direction and the power supply only applies a positive voltage to your circuits. So, kung isipin mo nga naman, no, kung meron tayo ditong battery source, for example, okay, at positive to negative, ngayon, Meron ka, for example, ditong LED, okay? And then, meron ka ulit ditong LED. Ngayon, ito yung negative side at ito yung positive side. Pag pinagbaliktad mo yan, no, there's a tendency na magkakaroon ng problem yung circuit mo. Pero, kapag naglagay ka daw dito ng diode, no, do sa ating side na to, ng ating power, so, pag naglagay tayo dito ng diode, remember, ganyan yung itsura niya, ito yung anode, ito yung cathode. So, kung ang kinonect natin dito is negative. So, pag positive yan, walang problema. So, balik tayo natin. Ito yung positive side. Dapat ganun yung drawing ko yung sa ako galing yan. And then, ito yung negative side. Kapag ka ganyan, normal lang yan. No? So, positive forward bias. So, padadaanin niya yung electric current. So, iikot ngayon yung current dyan. Pero, kapag binaliktad mo yung battery source, no? kapag ginawa mo tong negative, okay? At ginawa mo positive yun. Since negative yung pumapasok dito, at kinonek mo yung negative sa positive, no? dito pa lang, hindi na siya gagana. So, parang putol na yung circuit mo. So, kahit positive to negative yan, hindi iikot yan. So, ito yung sinasabi nating open circuit kanina. Ito yung advantage no, ng paggamit ng diode. Kapag ka ginawa mo yung sinasabi nating reverse protection diode. Okay? Iko-connect mo lang yung positive side ng diode sa series. No? Isi-series mo lang rather yung diode sa positive side. Next, Maliban doon, no, pwede rin siyang gamitin sa mga logic gates, no? O yung mga logical and or and so on, pero hindi na natin 'yan ito tackle sa lesson na to. Pero pwede, okay? Ang mga diode ginagamit din for logic gates. Next is yung tinatawag nating flyback diodes and voltage spike suppression. So, yung flyback diodes ginamit na namin yan sa project na ginawa namin dati. Now, Diodes are actually very often used to limit potential damage from unexpected large spikes in voltage. Transient voltage suppression or TVS, no, diodes are specialty diodes, lowish breakdown voltage but with very large power ratings. They are designed to shunt currents and absorb energy when voltage exceed their breakdown voltage. So parang ganito, pag sinabi nating voltage spike suppression, 
there are instances kasi na napapasobra yung pressure. Remember, pag binabanggit ko lagi ang voltage, iisipin ninyo pressure yun. So, there are instances na sobrang lakas ng voltage and may tendency na makasira ito ng mga component doon sa ating circuit. Ngayon, ang sumasalo doon, no, ang nagiging parang shock absorber ng excess na voltage na dumadaan doon sa ating circuit is actually mga diodes. And that is actually voltage spike suppression. So, kapag sobrang taas ng voltage na yan, ang gagawin lang ng mga ganitong klase ng diode is it will going to absorb yung excess na voltage at padadaanin lang niya yung dapat lang na voltage na dumaan papunta doon sa circuit para hindi masira yung buong circuit. Yun yung trabaho nila, okay? And then yung mga tinatawag naman nating flyback diodes, they are actually do the similar job dun sa mga suppressing voltage spike diodes natin. Pero they are specifically no, uh, used dun sa mga tinatawag nating inductive component like yung mga motor. So when current through an inductor suddenly change, a voltage spike is created, possibly a very large negative spike. A flyback diode placed across the inductive load will give that negative voltage a signal safe path to discharge. Actually, no, looping over and over through the inductor and diode until it eventually dies out. Sabi ko nga, gumamit kami ng flyback diode dati. Kasi yung mga motors, no, uh, they are very susceptible do sa pagka sumobra tayo ng voltage, no, nasusunog yan. Ngayon, pag naglagay ka ng flyback diode, pag nagkaroon ng napakalaki negative spike, ang gagawin ng flyback diode, sasaluhin niya yan, no, dinadamper niya. So, automatically, siya yung sasalo ng negative side, tapos papaikutin lang niya yung negative side, ilulup lang niya ng ilulup hanggang sa maubos yun, para hindi matamaan yung ating motor. Kasi pag wala tayong flyback diode, susunugin niya yung motor natin. So, yun yung iiwasan nating mangyari, no? So, kung ang voltage spike suppression, more or less, sa mga electronic components, madalas ginagamit ang flyback diode. Kung hindi ako nagkakamali, no? Again, I'm not an engineer, so you can verify this. Pero kami, gumamit kami ng mga flyback diode noon para do sa mga motor. Kasi, meron kami mga solenoid valve na ginamit din dati before, no? Para hindi masunog yung mga solenoid valve na yon gumamit kami ng flyback diode. Kasi nga, para magkaroon ng escape goat no o discharging path yung power para hindi masunog yung mga diodes na ginamit ko okay here's the link ko saan ko galing yung lesson natin for today maraming salamat sa source ng ating lesson for this day and that's the end of lesson 8 thank you very much for your time and i'll see you on our next lesson if you love this video Kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much and I'll see you on our next video.